怎么回来了？我是法学系的学生，我的专业认知不允许我犯错误。很好，那么请问，您是否看到过被告出现在公司？我看到他在办公室，而且坐立不安。他是诬陷，他诽谤，我没有，我不。下来喝杯喜酒。为什么要骗我？为什么会变成这样？失陪一下。你说我等我从巴黎回来，我们就结婚，为什么要骗我？你骂我生日，我不是要要钱的。什么情况？冯文文还金屋藏娇啊？藏什么娇呀？就是借人闹婚礼的机会，多要点钱呗。博文，阿军，让过去的都过去了，我不希望看到我好。哎，这位小姐谁呀、啊？没见过呀。啊，这是我老家的亲戚，家里面发了大水，急需要钱，我是应该帮忙的。就算家里发了大水。找人来帮忙也该找一个适当的时候吧。这上面有地址，你要多少钱，你可以去公司拿着呀。我告诉你，不管你是出于什么原因，这都是最后一次。拿了钱以后，别再让我看见你。不需要再给我什么机会。不是总有一天会退。冯总，大写的日子不要让大家扫兴。秋雨小姐，如果你来错了婚礼，找错了人，我劝你应该把那个卡拿着，毕竟这应该是最后一次，对吧，冯总？做光先生。全是暂时王老五啊！看今天晚上能找到谁了？看什么看啊？赶紧走！多多，别闹了！我现在哪有心情想这个呀？哎呀，来都来了！你可真行，这么好的机会都能迟到啊！小心一会儿好多都被人选走了。因为他们为什么不过来啊？还不是因为你的钱？哎，你可别说啊！你的活照还真管用，楼上有半场的姑娘都是为你来的。为了回报你，一会儿看上好的，你就赶紧跟我说。都给你了，不，那也太多了呀！曼君，你在这儿呢，我都找你半天了。国留学回来，接手公司的两三年时间，把同事规模扩张了近三倍。你看那帮女人，都是冲着他来的。那你呢？哎，他家和郑明家是世交，两个人是发小，而且他不喜欢我这类型的，我没必要自讨没趣。哎，你看，这就来了个不自量力的。不好意思。冤家路窄，真是倒霉。他都这么没礼貌了，连个招呼都不打。那你也要看他是什么人呐、啊。
哎呀，曼君，我想起来了，你也是坐过童少爷车的人啊！这么好的先天优势，我怎么给忘了呢？咱赶紧去，走吧。你可别忘了，他把我从车上赶下去，差点没命见见了我。董总，罗总，我已经准备好返你公司了，等你消息。董总，今天这个场合就不要谈工作了吧。杨总，你不是都已经结婚了吗？<笑>逢场作戏嘛，大家在一起，何必举高和寡呢？要是今天梁总能追到这个女孩子，今天他耽误不来买。谁说佟卓瑶是不解风情的工作狂啊？<笑>杨总，请吧。陆姑娘，好久不见啊！怎么有新朋友也不介绍一下？啊，这个是我叫过来陪我的朋友。陆姑娘的朋友，那就是我的朋友，美女贵姓啊？啊。我这个朋友姓阮，叫曼君。曼君，这个是迎风集团的梁总。阮小姐的名字很好听啊，就好像是小说里走出来的一样，别致、优雅。我不喜欢看小说。呃，曼君。又是一场猎人与猎物的游戏。可惜了，这么美的地方被这帮人糟蹋了。人的自愈能力真强啊！受了伤，流了泪，这么快就恢复了。今天都跑到这儿来挑选下一个猎物。不过既然都已经来了，是不是应该积极一点？毕竟谁都不会傻到把钱主动摆在你面前。你凭什么以为我来就是为了你那点钱？就算你愿意做猎物，而我也不屑在这里做猎人。哼，说的真漂亮，故意摆出一副清高的姿态，更容易达到目的，是吧？到底是比里边那些人聪明。你也是从里面出来的人。就算是孤芳自赏，我也不是一个人。你说你早这么坦白多好，不至于在婚礼现场人财两失，沦落到今天要来到这里，被别人当成货物，任人挑选。这就是你们廉价的感情世界，只剩下消费跟消遣。我真是替你感到悲哀，曼君，曼君，可以。
。阮小姐，请你跳个舞吧。对不起，我不会跳舞。在这个地方玩这种欲擒故纵的小把戏，没意思。我免费教你啊，就是不知道阮小姐的身子是不是和名字一样软呢？请您自重。来吧，先生，对不起。臭女人，算是什么东西？老子看了心才找你跳舞。等着，这个怎么样？够吗？我来替梁总买。先生公司这么重要的文件，你为什么会交到这样一个人手里？据我所知，他连实习期都没有过，你凭什么觉得他可以处理好公司的重要的合同？唐总，是我疏忽，你再给我次机会。你应该上网查一下他的名字。你看你招了一些什么人进来？不要再为难徐经理了，我辞职。你等一下。你看过了我公司最重要的合同，我怎么知道你永远带走我公司的任何机密、啊？尤其是像你这种人，像我这种人，你完全可以用这种方式来展现自己的优越感。我知道，你可以愚蠢的相信网上写的那些有的没的，但是我绝对不会背着这些莫须有的罪名，被你挖苦。你的傲慢和偏见，只会让我觉得低级又可笑。偏见，你该不会是失忆到忘记你曾经自己做过什么？是你忘了对我做过些什么吧？你以为所有女人都跟你想象的一样，只为了钱？我真替你扭曲的世界感到可悲。你知道你今天在这个地方在跟谁说话吗？我当然知道。你可以检查我的手机，但是我告诉你，没有这个权，这是我给你的权利。还有，我的手机里根本就没有你想要看到的公司机密。你刚才的行为已经对我造成了诬陷，现场所有的人都可以给我作证。你到现在还觉得你没有做错吗？是你的傲慢和偏见，自以为是的诬陷别人。好，我现在让你知道什么是偏见，什么是诬陷。
给我好好看清楚，他们是谁？我看到他在办公室，而且坐立不安。不，不是这样，他是诬陷，他诽谤，我没有，我不。也在服叔死后不久去世了。因为你，两个善良了一辈子的人，他们因为你而死。白曼娟。愣什么神啊？这么近还不赶快去？啊，一哥，这个能帮我送一下吗？我给你换一下。你傻呀？经理这是照顾你，近的全让你送，再挑可就没工作了啊！赶紧去吧。哎，李哥我很疼你，童总，看到了，进来，钱已经付过了，你核对一下。我可不想被你再泼一次。有空你不如回去好好反思一下，为什么自己连个外卖都送不好？既然不需要不送，那我把钱退给你。收了钱，你就不再是我的顾客，没有资格批评。我怎么觉得我开除你那么有先见之明？我告诉你。就你这个态度，没有任何一家公司愿意用。我为过去的事情自责过，也在墓碑前道过歉。我一定会还给福叔一个清白。倒是你，一直揪着我问题不放，怎么看，也不算什么光明磊落。王请他进来。啊，程叔，不好意思，啊，还麻烦你亲自过来跑一趟。坐。哎呀，怎么办呢？老伙计不在了，现在剩你这个小伙计了
，我还得继续跟你同家打。你千万别这么说啊！是您一直在帮我。跟您说句实话，我这个人啊，一般人还信不过。外面现在可都传开了，说你这个小童总眼光很高，眼光再高也高不过您的水平。所以我希望可以把现在同事所有的法务工作外包给您的正清律所。我早就猜到你会这么说了。那至于细节呢？合同您出，只要您开了价钱，我绝不还价。你呀、啊，哎，你这法务都外包了，这里怎么还有他的资料啊？不会是最近传的那件事情，连你也？他是过来应聘的。不过听成熟这个意思，你是不相信外边的传言。当然了，作为律师，我只相信证据。不过这件事情，我保留看法。毕竟律师这个行业还是不错的，啊，何况以他的条件成为大律师，那是迟早的事情。单纯是为了挣钱的话，他可是有大把的机会啊。还是三年前的事情，他的老师把他推荐给我做助手，协助我打一个特别复杂的官司。因为有他，案子进行的很顺利。我想把他收为徒弟，留在正清。可惜呀、啊，你程叔叔我照样被人拒绝。他说要帮他男朋友打理公司，等研究生毕业之后再考虑个人的工作问题。可惜呀、啊，后来听他的老师说，出了状况，他的思考根本就没有。当时闹成那个样子，恐怕今后也没有人敢再用他了万军，你在干什么呢？你不想活了？你不要命了？孤立他吧你！是不是撞死我才能安心啊？你说什么呢？我知道，你现在没钱没工作，你可以直接跟我说，你不用这样。说吧，需要多少？冯博文，你这样做，只会让我觉得你更心虚。命比什么都重要，命没了什么都没了，你跟我玩命至于吗？万一把你撞伤了、撞残了，你后半辈子怎么办？谁养你？我吗？可以。密码是我生日，你知道吗？没多少，几十万而已。你的生日，你除了钱还有什么？不觉得自己这样很悲哀吗？你不要钱，那你想要什么？你告诉我你想要什么？要人吗？可以，文君，婚姻不过是个形式，最重要的是感情。我对你的感情还在，我承认。现在只要你愿意，你随时可以回公司继续做你的法务，你可以衣食无忧。我只求你变回原来的样子，我们就回到从前，可以了吗？冯博文，你不觉得自己很恶心吗？我做最后悔的事情就是认识你，相信你。没关系，你尽管可以把有关陈福案子人都藏起来，不过你记住，谎言层级的事件向来都摧毁不堪，早晚有一天会崩塌。到时候。一定会带着真相帮着你过一。文君，你别逼我。你可
爱嘎嘎，我还有什么不能失去的？逼死我，对你没任何好处。去医院看看，别伤着自己。出现在我面前。军确实有出国留学的安排，但是奇怪的是，网上爆出的机票的时间，比他实际开学的时间要提前了一个月，而且他的休学申请已经被学校拒绝了，也就是说他现在已经被学校开除了。我就不明白了，发生了这么多事儿，他为什么还待在这儿？早回巴黎不一切都解脱了吗？情报，你尽管可以把有关陈父案子人都藏起来。不过你记住，谎言层级的事件向来都脆弱不堪，早晚有一天会崩塌。到时候，我一定会带着真相帮着你回忆。滚！我不知道这个冯伯恩到底藏了多少秘密。哦，对了，冯总下午还催合同的事儿，拖着吧。你就跟他说我很忙
跟我走。你走不走？啊？你不走，我带你走啊。我没有那个闲工夫。那你怎么知道我凶手？还知道具体伤在哪？你怎么那么多问题？乘车吧。干嘛？送你回家。你放开！轻点，疼。喂。你要带我去哪儿啊？我还回去拿我的车呢。停车！再不停车，我跳车了。哎，注意安全，坐好了。去哪儿、啊？你给我听清楚了，那让你没有工作、让你被别人嫌弃的人不是我佟卓阳。如果你真的是待人受过的话，那个让你一无所有的人就在房子里边。有本事你跟我一起去啊，把事情说清楚。佟卓阳，你放开我！跟我过来！你要干嘛？你放开我！不知道你够了。就是这儿的女主人了。那我在这里买个躺椅，好，我们每天就可以在这里晒太阳了。嗯，再买一个摇篮，一个摇篮够吗？两个。就这么走了吗？麻烦你告诉我，我电瓶车在哪？你难道不需要替你自己讨回公道吗？我会，我一定会，但不是现在。什么时候呢？转班就业
，你把你在我办公室里边骂我那个镜头拿出来用啊！去啊！知道吗？求开那扇门一点都不难。我甚至能猜到，能猜到晚上的密码。可是进去之后呢？能让一切回到两年前吗？能让傅叔和傅妈活过来吗？能让我每天不必再自责和内疚吗？如果不能的话，那我进去做什么呢？吵、闹，还是说指责那个男人已经结婚了，然后再去伤害另一个无辜的女人呢？你一直在为他们考虑，可是他们有为你考虑过吗？我一定会查清楚的。就算他指鹿威马，把我黑到被全世界人嫌弃，我也一定会查清楚真相，还傅叔一个清白。我现在问的是你。对你做的所有的事情，你可以原谅我。既然爱过，又何必彼此憎恨呢不是给你请过假了吗？你们经理难道不知道员工带病上班出了什么事儿，他要负全责吗？国家劳动法有规定，请病假需要三甲及以上医院开出的证明，不是您随便打招呼就可以的。您不用担心工作还有工资的问题，我还要吃饭养活自己。麻烦您让一下，麻烦您让一下。今天我要请公司所有人吃午餐，每人一份披萨。童总，阮小姐现在正在放假，放假的人会穿着功夫到处乱跑、啊。他既然想当劳模，那我就来成全他。我知道了，童总，我这就给安排。让他一个人过来送，怕他店里边离公司那么近，别骑那个破车子。车坏了，我又没有钱赔他医药费。好的。哎，等一下，再帮我订一份那个冬瓜排骨汤。哦，就是您那份披萨就不用订了，是吧？我吃两份不可以吗？可是披萨跟排骨汤配吗？不配吗？那您说配就配呗。路过你们公司附近，有时间出来喝杯咖啡吗？有点忙，而且我已经离职了。来的真准时、啊，来，我帮你拿吧。哎，不用了，谢谢，真的不用。走吧。哎，大家过来，大家过来，快点进来，快来吃披萨了。
。哇塞，季经理啊，今天什么状况啊？哇，这么多，有的吃就吃，问那么多干嘛？这个披萨我老早想吃了。对啊，我每个星期都吃一次。哇！谢谢谢谢。哎，那不是那个软麦君吗？老板请你们用嘴吃饭，没让你们用嘴嚼舌头。那这两盒就是我的了。剩下的，麻烦你得送上去。嗯，你能不能麻烦你帮我带上去啊？阮小姐，这是你的工作，你的工作呢就得自己完成。要是你没完成的话，我不保证他会不会投诉你。另外，今天的外卖他自己买。需要了吧？结账吧。把这个喝了，我马上就结账。嗯、要是如果你这次再嗓的话，我一定会要求补送。而且补送到你不撒为止。喝吧了吧，季总，董总，请跟我来一下。哎。你怎么现在才回来啊？汤都凉了。呃，李哥，我很饱哎，这汤你帮我喝了吧，别浪费。结完了，一共两千一百七十四。那别说这个披萨挺好吃的，明天中午继续点披萨。还有这个。加拿大雪花牛排跟澳洲西冷牛排，哪个好吃？啊？你问我这个干嘛？就是这两天天天吃披萨，吃的我吧，一看上披萨我就……你知道没？就这个，网易考拉海购上有很多高级食材，我买回家去，明天做一个给您带一份。季东啊，你觉得有一天如果你被开除的话？你还会嫌弃吃披萨吗？哎呀，别，怎么开除开除的都是为你身体好。哎呀，我定，我定。
一个，那个，咱们俩能换一下吗？帮我把这送里面下午单子我都帮你包了。这个不就是旁边大厦吗？这么近干嘛不去啊？呃，我那个。就是吧，那个不是那个，我我我我上一家忘收钱了，那个我回去收一下去啊。那个，哎哎，立哥。快，把那个单子给我看一下。好，如果您不付款的话，麻烦告诉我季经理在哪。他就帮我拿车了，也想去四 S 店找他。唐总，你又耍什么花样啊？耍什么花样啊？作为老板，我请员工吃饭，给员工发放福利，这有什么问题吗？为什么非要叫我送呢？你把汤喝了，不就告诉你？我以为我把我们的事情说得很清楚，臣服的事呢，我需要时间。骨头汤里边有丰富的胶原蛋白，有助于伤口恢复。他，他这是在关心我吗？还是我的错觉呢？送我去医院的事情。谢谢你。其实我已经帮你请过假了，你应该好好的休养。你放心吧，他们不会开除你。您可以仰仗你是同事的老板，用两千块钱的订单利用我的老板。可是公务工作需不需要休息是我的事情，用不着你干涉。同样的道理啊，你也没有权利干涉我来给员工发放福利。伤已经好了，不用再喝汤了。还有，请你以后不要再点我们的外卖了。你确定不需要再多储备一点？万一过两天不小心又受伤了怎么办？真是劳烦通了您操心，我自己会注意的。还有，如果我需要的话，自己会注意。如果你再继续这样坚持。那我只能辞职了。啊，你就为了我给你喝汤，所以要辞职吗？童总，你的员工已经连续吃了两个礼拜的披萨，他们现在见到我都要吐出披萨来了，你知道吗？不吃披萨也可以。玉龙，过来一下。你帮我去陪阮小姐了啊，把她的那个电瓶车取过来，放在地库啊，再见。
经理，我下班了啊。曼君，最后一单，麻烦你再跑一趟吧。怎么会突然没电了？鲁曼君，上车。鲁曼君，你这样送外卖到了之后，餐都凉了，人家怎么吃啊？哎。是再不上车，这外卖我就自己拿回家吃了。你，我走了啊。外卖还没给我，你很想要这种感觉是吗？是我好玩吗？还有，我的车。我告诉你，的车跟我没关系。还有啊，你们公司是怎么教育你？对待你的顾客，就这样说话的态度。叫什么？童先生，童卓瑶先生。不好意思，我钱包在房间里边，麻烦你让一下。
么着什么的？你是我公司的员工，我想知道，当然可以知道。许个愿吧，如果你想回到同事，也许我可以答应。我要许另外一个愿望吧，要把蜡烛吹掉数好了，七千二块钱，你看看，要是没有什么问题，我走了。干杯，喝呀！您现在不是我童总，我也不是您员工，您现在只是我的顾客而已。当你和同事工作的事情，我是认真的。我知道你是真的想调查清楚福叔的事情，但是福妈生前告诉过我，她说这个事情不查不追究。我虽然是真的咽不下这口气，但可能就像你们说的，人在做，天在看，善恶终有报。其实你不用再纠结了，回同事上班，你可以好好的考虑一下。怎么决定是你的事情，我也有自己的安排。大路朝天，各走一边吧。谢谢你。谢谢你知道我的生日，这顿餐算是我请的。你就这样感谢别人吗？就算是各走一边，两不相欠。你请我吃饭，我请你喝酒。
，认错人了。还给你，餐费不要了，当做是干洗费。站住！还要把话说再清楚一点吗？我根本就不是什么欧菲。好像喝多的人不止我一个吧？麻烦你下次喝醉的时候，不要随便把你的衣服拿出来给别人穿，更不要帮别人穿成你容易误会的样子。还有，不要把别人灌醉。你等一下。我虽然是喝多了，但是我清楚的记得，是你一直在敬我的酒，而且非常感谢我为你过生日，对吗？别说这么冠冕堂皇，酒醒的时候都不知道我是谁，酒醉的时候更不知道把我当成谁。还有，你现在的样子，比递给我信用卡的时候，更让我觉得恶心。喝酒是这样的。少喝一点。我也要放你。是藤先生吧？藤先生，我也要给你起这个名字。先生，想要敬小漫画一杯，干杯！要不然我把你拿衣服换一下。
我就先回去了，衣服等我洗干净再还你们。知道我的衣服不能穿出我的家里面吗？等你的衣服干了，明天穿你自己的走。置之死地而后生，你知道是哪个兵法书上写的吗？佟大爷，你这自己受虐，别连累我行不行？我这都躲到加拿大了，还得长途电话听着你胡言乱语。哎呀，也不知道这招效果如何。开门。这大晚上谁来找你的？我怎么知道？说不定你前女友过来追杀你。谁啊？我先挂了啊！哎，你喝这么多过来找我呀像个猪一样。我跟你说，我阮曼君再也不会穿错别人的衣服了。我呢，再也不会让你认错人了。让你认错，认错了。嗯、呃。阮曼君，别碰我。你喜欢我。If you know that I will always by your side。说什么？你说什么？在外人面前说，我
，是你与朋友好吗？愿意吗？你为什么？你为什么要在他面前这么说呢？为什么？为什么？你就是因为这个过来找我吗？好啊，那我就说给你听吧。你知道吗？你就像是一个刺猬一样。每一次当我靠近你的时候，你身上所有的刺就竖起来，对着我。我是真的拿着没办法。不过我还是很开心的，因为当我说你是我女朋友的时候，你并没有否认。我是热曼娟喂，童总，有什么指示？明天一早到公司，帮我给阮文军安排一个合适的职位。咱们公司的法务已经全部都外包出去了，您看安排哪个部门合适啊？你自己看着办吧，至少不是送外卖。好的，我明白了。
招呼吗？完了完了完了完了完了！你到我家什么地儿啊？想来就来，想走就走。抱歉啊，昨天喝多了，打扰了。等一下，你还知道你喝多了吧？你有记得你喝多了说了什么吗？嗯？别离我这么近。我离你近怎么了？昨天晚上你忘了吗？你可是离我更近啊！看来我家从此以后啊，应该多备一点酒。像你这种口是心非的人，只有喝了酒之后，才会说真心话，是不是？我什么都没说啊。没有吗？嗯，没有啊。那天早上的事情，我向你道歉。但是你要知道。不是什么人都可以穿我的衣服。谁想穿你衣服？你还真是倔、啊。等一下呢，请你上班地方和工作辞掉了。我已经跟公司打好招呼，给你安排了职位，休息两天过来报道。工作是我自己的事情，用不着你管。你昨天喝多了，可不是这么说的呀。我，你说我好怀念在同事上班的时候啊，我好想回到你的身边，跟你一起工作，每天看到你，我好想念你。不可能，绝对没有说过这个话。不要那么着急的拒绝我。好吧，我承认，我不讨厌你，甚至对你还有还有那么一点点的好感。不过，可能是我最近太累了，也有可能是我最近头晕，所以还没想清楚，可能是我的错觉吧。就这么一点点，比这再少那么一点点。荣曼君，我给你三天时间，好好的考虑清楚，然后你认真的回答我。但是在这个期间之内呢，你不要着急的拒绝我。怎么是你啊？出来一下。喂，林伦，到底要带我去哪儿？我还是比较喜欢听你叫我滕先生。你这是非法挟持，你知道吗？你要再不停车，我要跳车了。你怎么那么喜欢跳车？跳、啊？你不是过生日吗？我带你去选份礼物。已经过完生日了，嗯，再说，你不是已经帮我过过生日了吗？披萨、蛋糕、打火机了，这算什么生日礼物？其实你不用送我什么生日礼物，我没有这个必要。老曼君，咱不是说好了？不要那么着急拒绝
，三天的时间还没到呢。你都是这样吗？冲到别人家里把别人拉出来，然后强迫别人要按照你的安排去选什么生日礼物？我已经很久没有送过你们礼物了，我不知道送你什么合适，我更不想被你拒绝。李哥师傅病了，这会儿功夫上好几趟厕所了，是吗？订单我去送。哎，不是刹车不灵了，你怎么不早说呀？快走！其实你不用扶我的，我没事。走。我现在很认真的跟你说一下，这个工作不能做了，必须要辞掉。不是说要三天吗？时间还没到呢。你现在浑身都是伤，胳膊上青一块紫一块，你怎么工作呀？好吧，那我现在就告诉你，我不会去同事工作的，更不会辞掉工作。这是我自己的事情，没有权利干涉。为什么不接我电话呀？到底是我什么人啊？有什么权利对我的生活指手画脚？我给你选择的机会了，是你不选择，我只有帮你选择。我不想你找工作，等你的腿伤好了之后来我的公司上班，你在我的身边工作，这样我才能够安心一点，知道吗？佟大少爷。你对我挥之即来，呼之即去的时候，考虑过我的感受吗？工作呢，我自己会找，用不着。哎，我只是关心你，我有什么不对了？用不着你关心我，这是我自己的生活，好吗？请你尊重我。滚！周子，我让他们检查过来，要注意安全。下班了，我过来接你。不用了，三天已经到了，我已经拒绝你了。你不能拒绝。麻烦你让一下。走吧。来
将军，你这个时候说不去了，你不是不是存心让同州要难堪吗？我要是去了，不就再也解释不清楚了吗？私下和解和当众出丑，您觉得哪个更严重呢？哎呀。喂，怎么样？还合适吗？啊，等一下我要开个会，然后让季东接你。一会儿见。怎么办啊没什么需要回避的，尤其是和你有关的事。合同的事儿，我不是早就跟你说完了吗？何必还要浪费彼此的时间呢？我们走。彤彤，不愧是生意人，大手笔，这么多珠宝。这么漂亮的礼服，难怪会有人投怀送抱。怀抱更温暖，可惜你感受不到了。我已经给他们拍下来，发给方明了。为什么没有告诉阮文娟呀？为什么？照片呢？发回来了。拿回来，赶紧去拿回来，别让冯博文看见，快点拿，快快快快快！好。董总，难得你带女伴出席酒会，应该给大家好好介绍一下。让我们看看，是谁家的千金大小姐，把童总给拿下了。不好意思介绍，我来帮你。诸位，童总需要我给他介绍一下，他身边这位女伴是谁？这个女人，就是我冯博文不要的女人。冯总，你要是喝多了，别在这耍酒疯，影响了大家的兴致。你说，我喝多了吗？没错。我精心打扮，就是为了我身边的这个人，因为他更值得我珍惜。你这衣服配饰，不过是为了改变心情的装饰品。冯总，你在这小题大做。是不是悔恨当初没有做好一个男人该做的事情？你觉得呢？你觉得呢？曼君
，你觉得呢？你不应该出现在这儿，赶紧走，走。大家出了点小插曲，现在继续。我宣布酒会正式开始，下面有请同事总裁童志尧先生为大家跳开场舞。这场戏
我把维亚的资金，我把我的所有都赌进去了，你让我倾家荡产。今天你欠下我的感情，你迟早会还。
经历过风雨的洗礼，风景才更迷人清晰。沿途中最美的场景，是我们遇见。在价格上周旋，注意市场占有率。小姐，醒醒！天亮了。哦，谢谢。
是要让你受委屈了。给你。好的，谢谢。不客气。这幅画怎么会在你这儿？真的是你。这幅画是我七岁那年在海边捡到的。舟山的海边。原来我早就见过。那一天，你一直面对大海，一直在哭，你都没有回头看我。很相信，这是真的。我就在海边，一直等，一直等。
可是我连个装扮都没有等到。我在海边一直哭，一直哭。我转头想要回家的时候，就突然看到了这幅画。我把这幅画当做是我爸妈送给我的最后的礼物。这些年，不管我走到哪里，我都会带着它。每次当我撑不下去的时候，我都会把它拿出来看一看，然后告诉自己，一定要加油，一定要撑下去，因为爸妈，他们肯定会在天上看着的。我一定要好好活着，才能让他们放心。原来根本就没有什么上天的安排，我跟这幅画也只是一次偶遇。其实你应该相信上天的安排，因为在你失去那一天，我也失去了。然后上天让我们第一次相遇，可是我失去了家，并没有。你失去了父亲，但是在同一天，我也失去了父爱。我告诉你啊，无论如何，人必须给我找着。爸爸，爸爸，妈，你看，我抓到小螃蟹。哎呀，你赔我小螃蟹，你赔我小螃蟹，他们都闹别扭了，你赶紧把我抓回来。小张，快点给我抓回来。在你失去一切的时候，那个时候我也失去了欧菲，我们又相遇了。我知道你不想听到这个名字，但那是我的过去，我必须要坦白的告诉你。我知道，他让你很难忘。而在三年前，我们俩一起从美国回来。当时我爸妈不同意我们的婚姻，我爸妈非让我接受他们给我提供的商业联姻。当时我很生气，我带着他一起去了欧洲，我们靠卖画为生。但就是因为我的一时冲动，造成了无法挽救的后果。我爸因为生气，心脏病发了
，没有多久就去世了。我妈呢？她把这笔账记在了欧菲的头上。不管我怎么解释，她想尽了各种办法来拆散我们。最后，她收了我妈的一张支票。走的时候连招呼都没打，就离我而去了。快说起欧菲，他像一个胜利者。我妈的方式确实不对，所以这些年我们两个之间一直心存芥蒂。但是最让我伤心难过的不是我妈，而是欧菲。我没有想到，我那么珍惜的一段感情，坚持了那么久，我那么爱他，还不如一张纸票。所以你现在不再相信任何人你不是和我一样吗？我，你不是也说我和冯博文没有区别吗？我承认，我之前是误会你了。黑卡也好，把你赶出同事也好，我只想用我自己的方式证明你的虚伪。但是你知道吗？当我看你穿着工作服送外卖出现在同事的门口的时候，当时我犹豫了。特别是你身上都摔破了，你还坚持送外卖，你受着委屈，还想要还冯叔一个清白。让我印象最深刻的是。我把你带到冯伯恩家的时候，你跟我说了一句话：既然相爱，就何必要相互憎恨？我越是想要证明我的想法，你却一次又一次让我感到羞愧。其实真正应该羞愧的人是我，我会上去是有误会，可是不能否认，某些瞬间我确实是有私心。你是想报复我？你既然这么问我，那我还有什么可说的呢？说实话，我没有办法相信，所以我想让你亲口告诉我。可是不管我怎么解释。你都会认为我是在推卸、逃避，不是吗？我要你告诉我。我知道，因为我的一时勇气伤害了你。可你知道吗？比你还难过，因为没有人比我了解
感情被人利用，有多么痛苦。可是我真的没有想到，事情会变得现在这样。我为之前，我本来想跟你解释的。可是我真的不知道该怎么说才好。如果说我喝醉了跑到你家里来是个意外的话，哎，我自己都不相信。我一直都没有准备好重新开始一段感情。可是连多多都能看得出来，我喜欢你。还爱你，恨不得把我内疚。做过，我真的没有想到，事情会闹到没有办法收场的地步。张曼君，你告诉我，你到底希望我怎么做呢？奢求你的原谅，所以我只能用工作来麻痹我自己。可是我根本就骗不了我自己，你知道吗？我在马路上看到跟你同款的车，我都会多看几眼。说完了。许愿吧
，我可爱。嗯，这是送你的生日礼物。这是什么呀？打开看看。我知道你有很多比这个还好的，可是我现在只有能力送你这个。带上你知道吗？对于我来说，你送给我的东西就是最好的。谢谢你。世界上什么都大不过天，但是在我心里，却没有什么能打得过你。